பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டுவேட்டி ஒரு <laughs> 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 நாங்கள் எல்லாருமே எனக்கு முன்னாடியே பழக்கம் இருக்குது இவரும் எனக்கு முன்னாடியே பழக்கம் அவரும் எனக்கு முன்னாடியே பழக்கம் ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஜிகிரி தோஸ்தா தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ படமே ஒரு ஃப்ளோவில் தான் போச்சு இதோ அந்த கார் சீன்லாம் பார்த்தீங்களா அதுலேயே என்னை பிக்கப் பண்ணிட்டு அதுலேயே ஷூட் முடிச்சு அதுலேயே ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ கரெக்டாக அப்படியே முடிஞ்சு அப்படியே இருந்தது செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும் ஓகே நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆஷிக் எங்களோட கலாட்டாவோட சீனியர் ஆங்கராக வந்து இப்போ ஒரு ஆக்டராக பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அதாவது எப்போதுமே வந்து கலாட்டா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக தான் இருந்திருக்கு அதாவது ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச்சிலேருந்து இப்போ வரைக்குமே இப்போயுமே எப்போயுமே சப்போர்ட்டில் இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஜிகிர் தோஸ்த் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு படம் ஏதாவது இது வரைக்கும் பண்ண படங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு சீனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு மூணு சீனாக இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளேயே வந்து அவங்க காமெடி வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க இன்னும் ரெண்டு சீன் வந்துட்டிங்க காமெடி பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகள்லாம் வரும் பொதுவாகவே வந்து ஒரு கேரக்டர் வந்து செட் ஆகிறதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படம் இருக்குன்னா ரெண்டு மணி நேரமே இருக்கும்போது அந்த கேரக்டரோட ஒன்றி பார்க்கும்போது இங்கே நிறையா காமெடி சீக்வன்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அதுக்கு வந்து முக்கிய காரணம் அரண் அந்த வாய்ப்பை வந்து எனக்கு கொடுத்ததுக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் யூத் அவங்க தான் வந்துட்டு மாற்றி அமைக்கிற படம் பார்த்து சந்தோஷமாக ஸ்னீக் பீக்கில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தது அந்த ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நாங்க பாதி சிரிச்சிட்டு தான் இருந்தோம் அவ்வளவு சீரியஸ் சீன்லயும் சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி சூப்பரா வொர்க் அவுட் ஆயிருக்கு டைரக்டர் சார் சொல்லுங்க சோ எப்பவேமே வந்து டெபியூ அப்படிங்கறப்ப வந்து நிறைய தாட்ஸ் இருக்கு என்ன பண்ண போறோம் அதாவது கத்துக்கிட்டது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் படத்துல காமிச்சிரணும்னு ஒரு பிரஷர் எப்பவேமே இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி ஒரு கதை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் நான் 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது நானும் என் ஃப்ரெண்ட் ரிஷின் एक्चुअली அந்த படத்துல வந்து இவர் பேர் ரிஷி இவர் பேர் லோகி என்னோட க்ளோசஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் ஸ்கூல்ல இருந்து எல்கே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான நேம் வச்சிருக்காரு லோகின்னு சொல்லி அதுதான் கொஞ்சம் பக்கு பக்கு இருக்கு சோ இப்போ லோகி இப்போ ரிஷி சோ சின்ன வயசுல இருந்து மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் லைக் நாங்க மூணு பேர் ஒரு கேங் அது அப்படியே படமா இருக்குன்னு சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் காஸ்ட் பண்ணோம் என்னன்னா ரிஷி நானும் ஒரு வாட் நடந்து போயிட்டு இருந்தோம் நடந்து போகும்போது என்னாச்சு மச்சா நான் ஒரு மேஜிக் காட்ட போறேன்னா என்னடா மேஜிக் அப்படின்னா ஃபோன் எடுத்தான் அப்போலாம் இந்த கார்பி ஃபோன் தான் இருக்கிறதுல பெரிய ஸ்மார்ட் ஃபோன் நம்ம டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல்த்தெல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணுறான் ஒரு கோட் மாதிரி ஒன்று போட்டான் ஒரு அறநூறு எழுநூறு ஃபோன் நம்பர் வந்துச்சு அதில் சரி அந்த ஃப்ரெண்டு நானாக இருக்க கூட தான் பசங்க வந்து ஃபீல் பண்ணிருக்கானுங்க நிறையா பொண்ணுங்க நம்பர் கிடச்சிருக்கும் இதெல்லாம் தெரியாமல் இருந்தது ஸோ இது பார்த்த உடனே நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் டே எப்படி பண்ணுற அப்படின்னா இதான் நான் மேஜிக்னு சொன்னோடனே ஐ காட் ஃபேஷினேட்டட் எப்போவுமே ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது வந்து ஒன்று நம்மளை பாதித்த விஷயமா பண்ணணும் இல்லை நம்மளை வியக்க வச்ச விஷயமாக பண்ணணும் இதை நான் ஃபேஷினேட் பண்ண ஒரு இன்சிடென்ட் சின்ன வயசில் ஸோ ஐ தாட் இந்த படமாக பண்ணணும்னு ஒரு ஆசைப்பட்டேன் அண்டு ஃபஸ்ட் படம் எனக்கும் லைக் நான் என் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் நீங்கள் லைக் பார்த்துருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ லைக் அப்போது எனக்கும் ஒரு ஹீரோ ஆகணும்னு ஆசை அப்போ சங்கர் சார் கிட்ட டைரக்ஷன் கற்றுட்டு பண்ணும்போது இந்த சப்ஜெக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேஸ்டாக நம்ம ஆரம்பித்தா நம்ம கரியரை இது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு பாதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு I chose the script ma'am. Okay, so now we have students here. So, we have to be interactive. We have to be interactive. We usually have to be truth or dare. But now we have to be dare or dare. Only dare. Okay, we have to be dare. So, who is the first dare? Shari. Shari is dare. Okay, tell me. Come on. You have to be very 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 very. So, we have to be students here. We have to be setting the example. We have to be a life proposal. பண்ணலாம் <laughs> 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 என் லைஃப்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சன் நீ எனக்கு இப்போதான் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்திருக்கு இது லைஃப் லாங் உன் கூடயே இருந்து நான் நல்ல விதமா பார்த்துட்டு ஐ லவ் யூ இதெல்லாம் ஓகே ஆனா பாதி நான் என்ன பண்ண போறேன்னா 
இந்த ஷோவில் வந்து இதுக்கும் நான் சேர்த்து பேமெண்ட் வாங்கிக்க போகிறேன் ஏன்னா கலா நீங்கள் ஹேண்ட் பேக் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறேன் இல்லை ஸோ அப்படி சொல்லிக்க வேண்டியதான் கலாட்டா ப்ரெசன்ஸ் வாட் இஸ் இன் சைட் யுவர் ஹேண்ட் பேக் ஷோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம யாரோட ஹேண்ட் பேக் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம்னா என்ன நம்ம பேர் நம்ம செல்வகுமாரியா ஹரிணி செல்வகுமாரி ஹரிணி செல்வகுமாரியோட ஸ்கூல் பேக்கையும் காலேஜ் பேக் ஸ்கூல் பேக் காலேஜ் பேக் ஓப்பன் பண்ணுமா இது எந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் வாங்கி கொடுத்தது இல்லையா சரி ஓகேம்மா பிளீஸ்மா ஓப்பன்மா என்ன <laughs> 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 நினைச்சிட்டேன் <laughs> 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 You are a SCA uh, Arts and Science, le, very good, uh, delicate student. You can talk to me. Okay, let's go. What are you doing? I'm going to take a bag. I'm going to take a bag. Okay. Are you going to take a bag? Okay. Are you going to take a bag? I'm going to take a bag. Nice. Are you going to take a bag? Nice. Are you going to take a bag? Very good. Are you going to take a bag? That's a bag. That's a bag. Yes. ஒன்னு <laughs> 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 அரிசி கம்மியா போலாம் ஆ கேக்குது கேக்குது சரி இந்த ஒரு காலேஜுக்கு ப்ரமோஷன் வந்தேன்ல ஓகே எனக்கு அங்க வந்ததுல இருந்து ஒரு பொண்ணு மேல ஒரே ஃபீலிங்கா இருக்கு சரி பாவா சரி ஓகே அத வந்து வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கனா அக்கா கோக்கேனா எனக்கு ஓகே அப்படின்றாங்க ஐயோ ஐயோ அம்மா நான் பச்சி பாடுறதே பாடா இருக்கு சரி ஏமா இல்லப்பா அந்த வந்து என்ன என்ன இங்க அண்ணன் அண்ணன் அண்ணன்லாம் சொல்ல இல்ல இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதாவது நீங்க மேரேஜ் ஒரு தடவை பண்ணிட்டீங்க தெரியாதரமா பட் இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை நீங்க பண்ணுவீங்கன்ற ஒரு விண்ணப்பத்தை வந்து வைக்கிறேன் அக்கா என்ன சொல்றாங்க கேட்டு சொல்லுங்கன்றாங்க இதோ அந்த பொண்ணு அந்த பக்கத்துல தான் இருக்காங்க பேசுறீங்களா ஹலோ ஹலோ ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன்க்கா எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளா ஆசிக்கணும் அப்படிங்க நாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் மீட் பண்றேன் அண்ணான்னு சொல்லிட்டு அண்ணான்னு சொல்லிட்டு புடிக்கும்னு சொன்னா அவ என்ன சொல்லுவா ஐயோ கூப்டு கூப்டு பழகி பேஸ் பேஸ் நீங்க <laughs> 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 என்னாசை <laughs> 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 
இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து இப்போ நிறைய கதைகள் வரும் உங்ககிட்ட சூஸ் பண்றதுக்காகட்டும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரீசனால இந்த கதை நான் சூஸ் பண்ணேன் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அதுல வந்து இது எனக்கு ரொம்ப தேவைப்பட்ட ஒரு படமா இருக்கலாம் இல்ல எப்படி நீங்க இந்த இது வந்து நான் பிக் பாஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இவரோட ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு கோ ப்ரொடியூசர் அர்ஜுனன் சொல்லிட்டு ஸோ அவர் வந்து எனக்குவே எனக்குமே நான் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆன் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஜிகிரி தோஸ் இவருக்குமே ஜிகிரி தோஸ் ஸோ என்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு இந்த மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு ஒரு கதை வச்சிருக்கா ஸோ ஒரு வாட்டி கேட்டு பார்க்குறியா அப்படின்னா சரி ஓகே இல்லைன்னு நான் கேட்டு பார்க்குறேன் அப்படின்னு பட் இவர் வந்துட்டு என்கிட்ட சொல்லும்போது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸ்டோரி அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸ்டோரி எப்படி இருந்தால் ரொம்ப ஒரு குட் ஃபீலில் ஒரு ரொம்ப பாசிட்டிவாக அந்த படத்தில் என்ன சாவடிக்காத ஒரு கேரக்டராக வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா இப்போ பண்ண எல்லா படத்துலையுமே என்ன வந்து ஸ்டார்டிங்கே சாவடிச்சு ஸ்டார்டிங்கே ஆ பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்படி என்ன சாவடிச்சுட்டு இருந்த ஒரு கேரக்டராக இருந்த படத்தில் ஸோ இவர் சொல்லும் போதே வந்துட்டு ஃபுல் பாசிட்டிவிட்டி இருந்தது அண்டு என்கிட்ட கதை சொல்லும் போதே ஒரு விஷனோட கதை சொன்னார் ஸோ அந்த கதையோட மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வர சொன்னாங்க அந்த மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கதை மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கதை வந்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ நானும் ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு படம் இல்லை ஒரு குட் ஃபீல் படம் நடிக்கணும்னு எனக்கும் ரொம்ப நாள் ஒரு ஆசையும் இருந்துச்சு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஜானரில் இருக்கிற ஒரு ஆசை அது ஸோ அந்த மாதிரி இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தார் ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே நான் ஓகே சொல்லிட்டேன் ப்ளைண்டாக நான் எதுவுமே ஹெஸ்டேட்டும் பண்ணல பட் ஹி ஹேட் அ விஷன் கிரேட் விஷன் ஏன்னா அவர் கதை சொல்லும் போதே வந்து ஒரு ஒரு சீ ஒரு சீனை வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா இந்த கேமரா எப்படி வரும் இந்த இடத்துல இந்த ஷார்ட்டை நம்ம எப்படி தூக்கி இந்த மாதிரி வைக்க போகிறோம் நீங்கள் இப்படி நடக்கிறீங்க ஃபுல் ஒரு ஒரு பிக்சரைசேஷன் எனக்கு நான் கிளியராக கொடுத்துட்டார் ஸோ கொடுக்கும்போதே நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டேன் இதுக்கு மேலே எனக்கு வேறு என்ன வேணும் சரி ஓகே டன் நீங்கள் எதுவும் கவலைப்படாதீங்க எப்போ ஷூட்டிங் போகலாம் தான் நான் கேட்டு விட்டேன் அவர்கிட்ட இமீடியட்டாக போயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் சூப்பர் வாழ்த்துக்கள் நிஜமாலுமே வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சு ஆரம்பித்தது வந்து இன்னும் பெருசாக ஆகும் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருந்தனால எந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ரிலேட்டபுளாக இருந்தது இந்த படத்தில் நினச்ச சீன் படத்தில் சரி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சீக்வன்ஸ் ஃப்ரம் த மூவி பிடிச்ச சீக்வன்ஸ்ன்னு பண்ணால் டேரக்டருக்கு தப்பாக எடுத்துப்பார் ஒன்றும் இல்லை படத்தில் ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி அது ரொம்பவே நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஏன்னா எனக்கு அந்த ஃபைவ் சீக்வன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயமா இருந்தது ஏன்னா எனக்கு அந்த ஆக்ஷன் அதெல்லாம் பண்ண பிடிக்கும் ஸோ படத்தில் ஃபைவ் சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அண்ட் ஐ ரியலி லவ் தட் பாட் அந்த பாட்டு வந்து கொஞ்சம் எப்போ ரெண்டு நாள் எடுத்தோமா ரெண்டு நாள் எடுத்தோம் நல்லாவே வந்தது அதுவும் அண்ட் டிரைவிங் பாட்டுமே ஒரு புதுசாக இருந்தது ஏன்னா காரில் ரிக்கெல்லாம் மாட்டிட்டு நாங்கள் மட்டும்தான் வேறு யாரும் கிடையாது லைட்ஸ் கிடையாது இல்லை லைட்டில் எல்லாம் உள்ள காரில் செட் பண்ணிட்டோம் பட் நாங்கள் மூணு பேர் தான் மூணு பேர் முன்னாடியே சீன் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நாங்கள் ஒரு டிரைவ் பெரிய டிரைவ் டிரைவில் ஃபுல்லாகவே அந்த சீன் நாங்கள் மூணு பேர் பயங்கரமாக அப்படியே பேசிக்கிட்டு சிரிச்சுட்டு போயிட்டு அந்த ஃப்ளோ எப்படி இருந்தால் அது முன்னாடியே ரிஹர்ஸ் பண்ணனால அந்த ஃப்ளோ வந்து நாங்கள் லிட்டலாகவே எப்படி நாங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருப்போமோ அதே மாதிரி அந்த ஃப்ளோ அப்படியே போயிட்டே இருந்தது நேச்சுரலாக வந்துடுச்சு ரொம்ப நேச்சுரலாக நடுவில் நாங்கள் நிப்பாட்டி டீலாம் குடிக்கலான்னு பார்த்தோம் ஆனால் டேரக்டர் சார் வேணான்ட்டார் ஷூட்டுக்கு வந்திருக்கோம் ஆ ஸோ ஒரு ஃப்ளட்ஜ் ஒரு ஸ்ட்ரெச்லேயே நல்லா எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அது ஆக்சுவலி ஒரு கஷ்டமான விஷயம் தான் ஏன்னா அது ரிக் சம்டைம்ஸ் பேலன்ஸ் இல்லாமல் போச்சுன்னா கூட ஒரு கஷ்டம் இதில் வேறு என்னென்னா நான் மேலே வந்து ட்ரோன் வேறு ஒரு ஷார்ட் இருக்குது அப்படியே நாங்கள் காரும் ஓட்டணும் உள்ளே நடிச்சிட்டு இருக்கணும் ட்ரோனும் வரணும் எக்கச்சக்கமான வேலைகள் இருந்தது பட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம் ஆல்சோ சூப்பர் நீங்கள் சொல்லுங்க ஆஷிக் எது இதில் வந்து உங்களுக்கு ரிலேட்டபுளாக இருந்தது என்னென்னா இதில் ரொம்ப ரிலேட்டபுள் வருது ஸ்ட்ரைட்டாக மகாபலிபுரம் போகிறோம் அங்கே நடு கடலில் வானத்தை பார்த்துனே சரக்கு அடிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது இதில் ஸோ அது வந்து கடைசி வரைக்கும் பண்ணவே வைக்கல இவனுங்க அதுக்கு தான் பிளான் பண்ணிட்டு போனது அப்போ தான் இந்த ஒரு அசம்பவம் இதை நடந்துடும் இவனுங்க வந்து காப்பாற்ற போகிறோம் போயிடுவானுங்க வேறு வழியே இல்லாமல் நானும் இவங்க கூட போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்னாலே வந்துட்டு ஒரு ஒரு பிரச்சனை நான் தான் விட்டுட்டு போக மாட்டேன் கூட நிற்பேன் அப்படின்றது வந்து எனக்கு ஒரு ரிலேட்டபிள் விஷயமா இருக்குது ஏன்னா